Aujourd'hui, je suis en compagnie de Marie-Pierre Germain, responsable communication du site de l'Andra à Digulville, qui, cette année encore, renouvelle son parrainage de l'association Voile Écarlate. Pouvez-vous nous présenter cette association Alors, l'association Voile Écarlate est une association cherbourgeoise qui a été créée en 1997 et dont euh, la vocation est de restaurer de vieux gréments et mais aussi d'aider euh, du public en difficulté. Alors, ça peut être de jeunes délinquants, euh, des personnes fragilisées, à être réinsérés. Et la est un moyen pour eux de, de les aider dans leur réinsertion. En quoi consiste le parrainage Le parrainage, euh, alors déjà à l'Andra, nous avons une charte des parrainages qui définit les, les axes euh, et les thématiques que nous, la, nous allons parrainer, donc c'est clairement défini. Le parrainage implique donc une obligation euh, de la part de l'une et l'autre des parties. Concrètement, euh, on a soutenu Voile Écarlate parce que il y avait à la fois une thématique qui concernait la conservation et la transformation transmission de la mémoire, d'une part, et une thématique qui concernait tout ce qui est cohésion sociale. En quoi, pour Voile Écarlate, consiste réellement ce parrainage bah, Concrètement, alors c'est un soutien financier. qu'on peut préciser, c'est qu'on les avait soutenus, on a commencé à les soutenir en novembre 2014, euh, pour une durée d'une année. Et donc là, on a reconduit euh, ce parrainage. Donc on a signé un nouveau parrainage le 24 février dernier. Et cette fois-ci, sur une durée de deux ans. Concrètement, bah, ça va être un soutien financier, hein, puisqu'on les soutient à hauteur de 10 000 euros sur cette période de deux ans. Et dans les obligations que l'on a, eh bien, on a prévu, nous, organiser des visites pour les membres de l'association, mais aussi pour ces jeunes en difficulté. Et on a prévu ensemble, donc ça, ça fait partie de, des obligations des uns et des autres, de pouvoir organiser une conférence, a priori sur Cherbourg, sur un thème qui pourrait être la mère éducatrice, hein, puisqu'on s'aperçoit qu'au travers de, de leur mission, eh bien, la mère bah, va les aider à s'en sortir. L'Andra parraine d'autres associations, je crois Tout à fait. Alors, des associations euh, qui sont en lien avec, euh, à nouveau, euh, tout ce qui touche la conservation, la transmission de la mémoire. Alors, on parraine, par exemple, la Société des sciences naturelles et mathématiques de Cherbourg. Donc là, ça concerne euh, la conservation et la restauration d'herbiers qu'ils ont, et des herbiers qui datent de 1800 et quelques. Euh, on parraine euh, l'Office du tourisme de Cherbourg, Cotentin. Donc là, c'est euh, dans le cadre de visites couplées que l'on propose euh, en période estivale. Et puis, ça peut être aussi des parrainages. Là, on a un parrainage, c'est un jeu concours avec l'hebdomadaire La Manche Libre qui consiste à reconnaître de vieilles photos qui ont été prises dans le Nord Cotentin. Donc là encore, vous voyez, ça a un lien avec notre mémoire. Pour plus de renseignements sur cette association, où peut-on aller L'association a un site internet wwwvoile écarlate au pluriel.com. Ils ont également un blog hein, qui est très fourni voile écarlate tout attaché.wordpress.com. Point com.